ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மசில் மெக்கானிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மசில் க்ரோயிங்கான ப்ராசஸ் உடம்பில் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பற்றியும் ப்ராக்ரஸு ஓவர்லோடுன்ற விஷயம் மசில் க்ரோத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறீங்கனாலே முதல்ல பாடியில் மசில் எப்படி போடுதுன்ற அடிப்படையான விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்ஸ் உடம்பில் மசில் எப்படி போடுது அப்படின்ற அடிப்படையான புரிதல் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா எப்போ மசில் க்ரோத்தில் ரிசல்ட் இல்லைனாலும் ஏன் இப்போ மசில் எந்த க்ரோத்தும் இல்லைன்ற கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஏன் மசில் போடலன்ற கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ட்ரைனிங்கில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிசல்ட்டையும் ஃபர்தராக எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ மசில் க்ரோத் உடம்பில் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் முதல்ல செட் பிரின்சிபல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் செட் பிரின்சிபல்னா என்னென்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படுற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிறது தான் நம்ம செட் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறோம் செட் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் அடாப்டேஷன் டு இம்போஸ்ட் டிமாண்ட்ஸ் இதை பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செட் பிரின்சிபல் தான் நம்ம பாடியில் வந்துட்டு மசில் போடுது இந்த செட் பிரின்சிபலை நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னா அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற மூணு முக்கியமான ப்ராசஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மூணு ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாம் ரியாக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸாஷன் ஸ்டேஜ் முதல்ல அலாம் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அலாம் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதோடய பேர்லேயே இருக்கிற மாதிரி பாடிக்கு அலாம் அடித்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறத தான் நம்ம அலாம் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் ரியல் லைஃப் சினாரியோவில் இதை எடுத்துக்கிட்டால் ஜிம்முக்கு நீங்கள் புதுசாக போகிறது உங்கள் பாடிக்கு ஒரு அலாம் ரியாக்ஷன் அதாவது புதுசாக வெயிட்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணுறோம்ல நம்ம ஜிம்முக்கு புதுசாக போகும்போது அது வந்துட்டு உங்கள் பாடியில் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுற புது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது வந்துட்டு அலாம் ரியாக்ஷன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அலாம் ரியாக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்க ஸ்ட்ரெஸ் பாடிக்கு புதுசுன்னு சொன்னோம்ல பாடி எப்பவுமே நீங்கள் அது மேலே பிளேஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதாவது டிமாண்டை பூர்த்தி பண்ண தான் பார்க்கும் அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ பாடி அதை எப்படியாச்சும் உருவாக்கிக்கவும் பார்க்கும் நீங்கள் தினம் தினம் அந்த அல்லாமல் நீங்கள் பாடிக்கு கொடுக்க கொடுக்க பாடி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு மசில் அப்படின்ற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை டெவலப் பண்ணும் ஏன்னா மசில் இருந்தால் தான் நீங்கள் டெய்லி பிளேஸ் பண்ணுற டிமாண்டை பாடினால் ஈஸியாக ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் அதனால் மசில் போட்டு அந்த டிமாண்டை பூர்த்தி பண்ண பார்க்கும் இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்து எக்ஸாஷன் ஸ்டேஜ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாஷன் ஸ்டேஜ்னா என்னென்னா அலாம் ரியாக்ஷனில் நீங்கள் கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ் பாடினால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதிகமாகும் போது பாடி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் மசில் ஸ்ப்ரெயின் ஜாயிண்ட் பெயின் இமோஷனல் ஃபட்டிக் அதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் சில நாள் ஸோ அந்த மாதிரியான இமோஷனல் ஃபட்டிக் மாதிரியான இன்ஜுரிஸ்லாம் நமக்கு பாடியில் ஏற்படும் இதை தான் நம்ம ஓவர் ட்ரைனிங் கண்டிஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாடிக்கு எப்போவுமே தேவைப்படுற அளவுக்கு மட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா போதும் தேவைப்படுறதுக்கு மேலே அதிகமான ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து நீங்கள் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது பாடியை நெகட்டிவாக தான் இம்பாக்ட் பண்ணும் நீங்கள் எப்போ இந்த மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு வராம பார்த்துக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம மசில் பில்டிங்கோட மொத்த ப்ராசஸும் பார்த்தீங்கன்னா பாடியோட ஒரு அடாப்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாடி மேல ஒரு டிமாண்டை வைக்கிறீங்க அந்த டிமாண்டை கையாளுறதுக்காக பாடி நீங்க பிளேஸ் பண்ற டிமாண்டுக்கு மசில் போட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இதுதான் செட் பிரின்சிபல் செட் பிரின்சிபல் மூலமாக தான் உங்க பாடியில் மசில் போடுது செட் பிரின்சிபல் அப்படின்றத ஃபுல் ஃபார்ம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் அடாப்டேஷன் டு இம்போஸ்ட் டிமாண்ட்ஸ்ன்ட்டு ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அடாப்டேஷன் டு இம்போஸ்ட் டிமாண்ட்ஸை கூகுளோட இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா திணிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்கு குறிப்பிட்ட தழுவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு சொல்கிறாங்க இங்கே திணிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் அப்படிங்கிறது இம்போஸ்ட் டிமாண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம ஜிம்மில் பாடிக்கு கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ் இதுதான் திணிக்கப்பட்ட கோரிக்கை குறிப்பிட்ட தழுவல் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் அடாப்டேஷன் அதாவது நம்ம பாடி மசில் போட்டு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இதுதான் குறிப்பிட்ட தழுவல் இப்போ உங்களுக்கு பாடியில் மசில் எப்படி போடுது அப்படின்ற ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இப்போ இந்த செட் பிரின்சிபல்னால தான் நீங்கள் ஜிம்முக்கு போன புதுசில் நியூட்ரிஷன் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண மசில் பில்டிங் ப்ராசஸ்ல ரிசல்ட் இருந்திருக்கும் இதைதான் நம்ம நியூ பி கெயின்ஸ் சொல்லுவோம் இங்க டிமாண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சப்ளை அதாவது வெயிட் லிஃப்டிங் டிமாண்டை பாடி மேல நீங்க பிளேஸ் பண்றீங்க ப
new stress is equal to new demand placed in body is equal to new muscle gains so ipo inda progressive overload pathi naanga already theliva oru video panni potrukom progressive overload na enna adha endha enna mari steps la achieve pannalam adha neenga eppadi pannanum nra thella thelivana video vandu already naanga panni potrukom adha paakadhunga inda video va click panni paathu therinjikanga ungalku enga videos la pidichunda like comment share pannunga marakama enga channel ku subscribe pannite pakkathula irukra bell icon ku click pannidunga